I would say the same on, on aircraft. I mean, they have received um, support on, uh, for, 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 uh, for, uh, to, to get some of their fixed wing aircraft, you know, more operable again. Um, so, and look, the proof's in the pudding there. I mean, they, they right now have available to them more fixed wing uh, fighter aircraft than they did two weeks ago. Mga idol at kabayan, eto na, Amerika, ipinahayag na nakatanggap ang Ukraine ng mga fighter jets at mga spare parts nito upang mapalakas pa ang armada at depensa laban sa Russia. Ayon sa tagapagsalita ng Pentagon, tuloy-tuloy ang ginagawang pagtulong ng Amerika sa Ukraine ayon sa kanilang pangangailangan kasama ang iba pang mga bansa sa Europa. Ano kaya ang magiging reaksyon ng Russia? Isa lang ang ibig sabihin nito, handa ang Amerika at NATO para sa worst case scenario. Yan ang ating pag Usapan sa vlog episode na ito, ilike ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Nakatanggap ang Ukraine ng mga fighter jets at mga bahagi ng sasakyang panghimpapawid upang palakasin ang Air Force nito sa harap ng pagsalakay ng Russia. Sinabi ng Pentagon noong Martes na tumanggi na tukuyin ang bilang ng sasakyang panghimpapawid o ang kanilang pinagmulan. Pusibling kasama sa mga bansang nagbigay ng mga spare parts para sa mga MiG-29 ng Ukraine ay ang bansang Slovakia. Malaki rin ang pag-asa na dahil sa ginawa ng Amerika, sunod-sunod na rin ang ibang bansa tulad ng Poland na magbibigay sa kanila ng mga Soviet Soviet fighter jets sa Ukraine. Ang anunsyo ay dumating isang linggo matapos ihayag ni US President Joe Biden ang isang 800 million US dollar na military aid package para sa Kyiv kabilang ang mas mabibigat na kagamitan tulad ng mga howitzer habang tumitindi ang labanan sa silangan ng Ukraine. Ang mga galaw ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa saloobin ng Western countries na sa una ay tumanggi na magbigay sa Ukraine ng mabibigat na mga armas upang maiwasan ang posibleng masali ito sa digmaan. Kahapon nakita natin na tuloy-tuloy ang ginagawang paghahatid o delivery ng mga armas papuntang Ukraine. Nabahagi ng 800 million US dollar na tulong ng Amerika. Ito ay pagpapakita na all-out support na ang mga bansa sa Ukraine, pati na ang Amerika upang madipensahan ng Ukraine ang kanilang karapatan bilang isang bansa. I would say the same on, on aircraft. I mean, they have received um, support on uh, for, 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 uh, for Uh, to, to get some of their fixed wing aircraft, you know, more operable again. Um, so, and look, the proof's in the pudding there. I mean, they, they right now have available to them more fixed wing uh, fighter aircraft than they did two weeks ago. And that's not by accident. That's because other nations who have experience with those kinds of aircraft have been able to help them get uh, get more aircraft up, up, uh, up and running. So, um, The, the short answer to, I guess, the question that I three times failed to answer, but the short answer is, is yes, we're working with the Ukrainians every day on, on helping them with those other systems. And if it's a system that we can procure for them or get to them, we'll, we're doing that. Um, and certainly if it's one that, that we can pull down from our own stocks, that's largely what Drawdown Authority is all about. But in the case where it's not that, we are working with allies and partners who do have access uh, to whether it's spare parts or whole systems uh, to, be able to, uh, to be able to get that into Ukraine for their use.